ഗൈഡൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചോളണം എവിടെ ഈ യങ്കർലീസ് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോ ദ ബേസിക് തിയറി ഈസ് ഓൺ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സം എക്സാമ്പിൾസ് സം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് വി വിൽ സി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് now there is a problem calculate the whirling speed of a shaft 20 mm diameter and 0.6 meter long carrying a mass 1 kg at its midpoint 20 mm in diameter 0.6 mm or 600 mm aanu adinte length adinte center il 1 kg mass vachirundu 1 kg mass the density namaku density thannundu appo density nu parayumbo namaku UDL due to self-weight small W in order to delta S in order to delta S. That is 40 megagrams per meter cube and Young's modulus is 200 giga newton per meter cube. Young's modulus is also given. Assume the shaft to be freely supported. Freely supported means simply supported. Now, here we have to say that we have to say 1 kilogram mass. 1 kilogram mass is 1 into 9.81 and the weight. That is the center of the center. That is the center of the center of the center. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്നുണ്ട് അപ്പൊ യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് അതും കണ്ടുപിടിച്ചോളും അപ്പൊ ഡെൽറ്റായും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സെന്റർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഇന്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് സെന്ററിൽ സെന്ററിലാണ് ആ മാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്ററിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണോ അതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിലുള്ള ഡെൽറ്റ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കണം സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റോ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമുല ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ജി നമുക്കറിയാം റോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് ദ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് ഈ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും യങ് സ്മോൾസ് നമുക്ക് പ്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗിവൻ സോ ദ വെരി ഫാസ്റ്റ് തിങ് യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസ് ഈ ഫോമുല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഐ എൽ ഐ ഐ ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇതിന്റെ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡയാമീറ്റർ ഫോർ എ സർക്കിൾ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഏരിയ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓൾവേസ് റിമമ്പർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എവറിങ് ഇൻ മീറ്റർ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ മീൻസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ or divided by 1000 you will be getting pi into point 0 point 0 to raise to 4 divided by 64 so we'll be getting 7.855 so i you have already found out i 7.855 into 10 raise to minus 9 meter raise to 4 now mass of the shaft per unit length mass of the shaft per unit length mass of the shaft per unit length allengil weight of the shaft per unit length we can take rho ag so a area of cross section is pi by 4 d square d is 0.02 so you can find out a rho it is 40 megagrams per meter cube mega means 10 raised to 6 so 40 into 10 raised to 6 grams per meter cube now you have to convert this gram into kilogram so that is 40 into 10 raised to 6 grams or 40 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3 grams 10 raised to 3 grams means kilogram so 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube 40 into 10 raise to 3 kilogram per meter cube that is rho everything in si system now rho you are given a pi by 4 into d square g you know 9.81 mil so therefore weight per unit length small w rho into a into g you can find out you can multiply this and you can find out rho ag small w that is the udl due to self now there is only one kilogram mass at the center there is only one point load which is at the center and its weight is 1 into 9.81 so w l cube divided by 48 ei that is simply supported beam having a central load i told you for a simply supported beam having a central load i told you earlier for a simply supported beam for a simply supported beam of span l subject to constant load at the center maximum deflection will be at the center which is given by w l cube by 48 ei so we are going to use that formula over here in order to solve this problem so 
delta is equal to W L cube by 48 EI. W means 1 kilogram into 9.1. That means Newton into length is 0.6 meter cube, uh, the whole cube, divided by 48 into E. We have already, uh, we have given E, 200 giga Newton, giga means 10 raised to 9. So 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. That is in SI system. So 200 into 10 raised to 9, that is E into I. We have already found out what is I. It is 7.855 Newton raised to minus 9. And if you do it, you will be getting delta as 28 into 10 raised to minus 6 meter. That is the deflection of the shaft under the load 9.81 Newton. That is at the center due to the quantum load. Now static deflection. Static deflection due to self-weight. Delta S. That is maximum deflection at the center due to self-weight. 5 divided by 3 to 4, small w L raised to 4 by A. Small w you have already found out. It is 12.6 into 9.81. Small w, 5 by 384 into w, 0.6 raised to 4 divided by e, 200 into 10 raised to 9 into 7.855 into 10 raised to minus 9. So you will be getting it as 0.133 into 10 raised to minus 3 meter. So delta and delta s you have found out. Now according to Dengarli's equation, the transverse vibration frequency fn is nothing but 0.4985 divided by square root of delta plus delta s divided by 1.27. Delta, this is 28 into 10 raised to minus 6. Plus delta S, delta S is 0.133 and 10 raised to minus 3 divided by 1.27. So if you do it, you will be getting it as 43.3 hertz. Fn, the transverse vibration frequency of the shaft we have found out due to the above loading. That transverse vibration frequency, 43.3 hertz. Now, hertz means cycles per second or rotations per second. Now, rotations per second. Per second, one second law rotation on the trim. Apo, into 60. That is transverse vibration frequency in RPM. A transverse vibration frequency than in the number shaft in the vertical speed. So, whirling speed or critical speed of the shaft rotations per second is equal to transverse vibration frequency in hertz. But NC in or the N or an angle RPS in NC in or na 43.3 RPS in or an angle into 60 which multiply in the RPS in the NC the critical speed. This is how to find out the critical speed for the given shaft. We will do one more problem. The first problem is over. You have to find out the critical speed. Now we will solve another problem. We will look into another problem. This was once asked for the university examination. There is a shaft, a shaft 1.5 meter long, 1.5 meter long, support in flexible bearings. I told you. Short bearings are angle, flexible bearings are angle. The shaft must be assumed to be simply supported at both ends is simply supported with the flexible bearing on it simply supported at it carries two wheels each of 50 kilogram mass and the wheel under and in them and the wheel which you are shaft and the wheel attached to you and in them mass 50 kilogram the shaft is hollow with external diameter shaft in the shaft to hollow on a external diameter for 75 millimeter on internal diameter 40 millimeter on a density on the end and our thumb number could deflection due to self a delta s second to begin so it is 7700 kilogram per meter cube and the Young's modulus is 200 gigapascal that is of the shaft material. Now you have to find out the critical speed. Now you know to find out the critical speed you have to find out deflection under this load W1 that is delta 1 deflection under this load delta 2 and deflection due to self weight delta S. So in the Dungarley's equation you have to substitute all these things. You have to find out what is delta 1, delta 2 as well as delta S. This is Dungarley's equation for you. Delta 1, uh, 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta s yes, divided by 1.21. So you have to find out delta 1, delta 2 deflection under uh, each wheel, deflection of the shaft under each wheel. You have to find out as well as deflection due to self weight, the maximum central deflection. Now, whenever you get such a problem, the very first thing you have to do is to find out I, the moment of inertia of area of cross section of the shaft about the neutral axis. I, you can find out pi into d2 raised to 4 minus d1 raised to 4 the whole divided by 64 because this is a hollow shaft. Solid shaft iron angle pi d raised to 4 by 64 iron. Hollow shaft iron it becomes pi d2 raised to 4 minus d1 raised to 4 the whole divided by 64. So it becomes pi into d2 75 millimeter means 0 0.075 meter the whole raised to 4 minus d1 is 40.04 the whole raised to 4 divided by 64 and if you do it you'll be getting 
i as 1.43 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Meter raised to 4. D raised to 4. D is in meter. So, meter raised to 4. That is the unit of i. Moment of inertia. Now, area of cross section of the shaft. You want to find out small w is equal to rho ag. The UDL due to self weight. Self weight karnam kondu olla UDL kandu vidikya. Nam, e UDL kandu vidikya. Self weight. That is the formula. Nam, we have kandu vidikya. Mottam weight. Rho into A into G into L divided by L. So it becomes rho A G. Ah, rho A G which is area. Area is pi by 4 into D2 square minus D1 square. I have made a mistake over here. It is pi by 4 into D2 square minus D1 square. Not in the calculation, but in writing this formula, I have made a small mistake. It must be pi by 4 into D2 square minus D1 square. You better correct by yourself. So it becomes pi by 4 into d2 square 0 0.075 the whole square minus 0 0.04 for the whole square. So it becomes 3.161 into 10 raised to minus 3 meters square. That is the cross sectional area of the shaft. A. So weight per unit length of the shaft is W is equal to rho into A into G. Rho 7700 kilogram per meter cube. That is the density. That is an SI system. No need to convert. Now rho into A into G. A you have already found out. That's substitute over here into G 9.81 meter per second. So you will be getting this as 238.77 Newton per meter. That is, self weight of the shaft is if you take one meter of the shaft, its weight will be 238.77 Newton. That is the UDL, uniformly distributed load due to self weight, 238.77 Newton per millimeter. Now, W you have found out. Now you have to find out delta 1, delta 2 as well as delta i. So i and w we have already found out. Now w1, the first disc we have taken whose mass is 50 kilogram or weight is 50 into 9.81 Newton. That is 490 point uh, something. Okay. Now w1, w1, I am taking this weight as w1. Now this distance, it is given in the problem as 0.375. The length of the beam is given us. It is given 0 0.375, 0 0.375. This is 1.5. So, A1 is 0 0.375. B1 is, you have to subtract 0 0.375 from 1.5. So, it becomes 1.15. That is B1. A1 plus B1 will be equal to L. So, A1 and B1, we have found out. So, the deflection under the load W1, which is delta 1, is nothing but delta 1 is equal to w1 into a1 square into b1 square divided by 3 into e into i into l. Now w1 is 50 into 9.81. a1 square 0.375 the whole square. b1 square 1.125 the whole square divided by 3 into e. e is given as 200 giga pascal. Giga means 10 raised to Pascal means Newton per meter square, which is an SI system. So, it is E is equal to 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. 200 into 10 raised to 9 meter Newton per meter square. I, we have already found out I, 1.43 into 10 raised to minus 6 into L. L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting this deflection under the load W1 as 6.783 into 10 raised to minus 5. Okay, now we are going for delta 2, the next load, which is at the center. W2 is also 50 kilogram into 9.81, so 490.5, uh, okay, okay 490.5. Now, this A2, this distance is A2, which is at the center, 0.375 plus 0.375. We can see from figure, it is 0.375 plus 0.375, it is 0.75. So, that distance is 0.75. Point seven five meter. This distance is also point seven five meter. So A two is point seven five. B two is also point seven five. Sir, so you can find uh, out. Sir, sir doubt under. Sir, will uh, our Akhil Shijo answer which it lada. Sir, e self weight UDL ne center of mass consider chhi the single point load aki. Aray this is acting at the center of the beam. Agar consider chhi the sada point load in the equation U C N particular. Illa. It's absolutely wrong. You cannot use. Now, we have to assume self-weight and self-weight UDL is the same. That UDL is the same. Because UDL is the same. Because UDL is the same. Because UDL is the 
ഇനി ഈ മൊത്തം വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിൽ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രിൽ ഒരു സെൻട്രിൽ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓടിക്കാം ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർട്ടി എ ടി ഐ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓടിക്കാം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷനും യു ഡി എൽ കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് സെൽഫ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തോളണം യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് എടുത്തോളണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് സെൻട്രലായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല യു വിൽ ഗെറ്റ് റോങ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറിവിന് തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡിഫ്ലക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എവറിങ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിലുള്ള അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് കൊണ്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ടു ആ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെയിം ഫോമില നമുക്ക് ഇത് സെന്ററിൽ ആയത് കാരണം സെൻട്രൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഫോമില കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമില തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് സ്പാൻ എല്ല ആണ് ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ എൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓടിക്കാൻ ഇവിടെയും സെൻട്രൽ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമില കൊടുക്കാം ഇത് ജനറൽ ഫോമില ഡെൽറ്റ ടു ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു എ ടു സ്ക്വയർ ബി ടു സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എൽ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എ ടു സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബി ടു സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻ ഐ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടെൻ റേഷൻ മൈനസ് സിക്സ് വി ആൾറെഡി ഫോണ്ട് ഔട്ട് എൽ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ടു അണ്ടർ ലോ ഡബ്ല്യു ടു വിച്ച് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വണ്ണും കിട്ടി ഡെൽറ്റ ടുവും കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ടുള്ളത് ആ സെൽഫ് യു ഡി എൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു യു ഡി എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് യു ഡി എൽ യു ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് റോ എ ജി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ യു ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് which can be assumed to be uniformly distributed whose intensity is w is equal to 238.77 newton per meter so delta s is 5 by 384 wl raised to 4 by 8 this is a formula 5 divided by 384 into small w 237.238.77 into l raised to 4 1.5 raised to 4 divided by e e is 200 into 10 raised to 9 into i i is equal to 1.43 into 10 raised to minus 6 and if you do it you will be getting the maximum central deflection due to self weight delta s as 5.503 into 10 raised to minus 5 So you got delta 1, delta 2 as well as delta S. Now using Dunger-Lee's equation which is Fn is equal to 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta S divided by 1.27. You can find out the natural frequency. That's the transverse vibration frequency. If you have a shaft like this and load it 50 kg over here, 50 kg over here and self weight is always there. And if you are simply supporting it and if you are pulling this shaft in the downward direction and releasing it, it will vibrate like this that frequency is the transverse vibration frequency which is which can be found out by using dangle equation now this transverse vibration frequency is nothing but the critical speed of shaft now the transverse vibration frequency if you substitute for delta 1 delta 2 as well as delta s you can you can find it out as 32.745 hertz that is the transverse vibration frequency or natural frequency of transverse vibration which is nothing but the critical speed now this is in hertz hertz means cycles per second or rotations per second per second is the rotation per, per minute multiplied by 60 will be getting in rpm the critical speed so omega c the critical speed in radians per second or rotations per second is uh, 32.745 rps rotations per second not radians per second it's rotations per second 32.745 rps and if you multiply it by 60 you'll be getting the critical speed
ആ പൈപ്പിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ റോ എ ജി എന്നുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് പൈപ്പിന്റെ പൈപ്പിന്റെ മാത്രം യൂൺ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എന്റെ പൈപ്പ് റൺസ് ഫുൾ പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെൻ ടു റൺ ഫുൾ പൈപ്പ് എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോണ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു റോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളത് വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ റോ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റും കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ജി ഐ പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ഡി എൽ വെൻ എ ജി ഐ പൈപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഫുൾ വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ പമ്പ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ So can you make it is from Ijaz MS uh, can you mention a practical example of this shaft system we are discussing sir and a previous question and thonund previous question base it okay okay nammal ee shaft allengil disc disc nokka parana ningalku oru venengil oru gear aayittu adu assume cheyyam nammal evadeyokke idokke machine lum engine lokke evadeyokke run cheyunnundo avadeyokke idinde critical speed kandupidikkuga ennullathu valare important aanu kaaranam nammade എൻജിൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അതിന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കോയിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വയലൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് എല്ലായിടത്തും വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്ക് ഓർ എ ഗിയർ വീൽ ഈസ് ദർ യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിക്കോസ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് മസ്റ്റ് ബി ഏതർ മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് വൺ ഓർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് വൺ യു ആർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി is far away from the natural frequency of that system then only you can avoid vibration violent vibration i think it's clear okay now in order to solve problems how to find out the critical speed or critical speed problems now we have done two problems how to find out the critical speed now we are going to going to solve some problems using the formula which we have first derived i think you all must be remembering that formula the formula was r is equal to plus or minus e divided by nc divided by n the whole square minus 1 this derivation is very important just study this derivation is very simple also r is equal to r is the maximum central deflection due to dynamic load dynamic load dynamic load means when it is rotating the centrifugal force that is a dynamic load so r is the central deflection due to dynamic load dynamic load and e is the eccentricity eccentricity means from the geometric center to center of gravity eccentricity e is the eccentricity nc is the critical speed in rpm and n is the operating speed in rpm operating speed of the shaft disc assembly in rpm so r is equal to plus or minus e divided by nc divided by the whole square minus 1 so we are going for some practical problems now okay so before that you have to uh, understand some more general formula that i am going to discuss now now suppose that there is a simply supported shaft when you have a simply supported shaft at both ends and if you apply a transverse load at the center transverse load w1 at the center w1 at the center there will be the, the shaft will get deflected like this the shaft will get deflected there will be slope at these at both these ends because it is simply supported simply supported now the the beam will get bent like this the shaft will get bent like this now you know bending due to bending what will happen stresses will get bending stresses will be the bending stresses on the outside of this one you have tensile stresses on the inside you have in compressive stresses compressive stresses tensile stress as well as compressive stress stress will be induced now the bending due to bending stress will be induced now we can find out the stresses 
for that you have to find out the maximum bending moment that is there on the shaft the maximum bending moment will be at the central cross section that you have to remember at the central cross section maximum bending moment due to this transverse load w1 acting at the center the maximum bending moment will be induced at the center at the central cross section which is given by m max maximum bending moment will be at the central cross section m max is w1 into l divided by 4 if it is a simply supported shaft or simply supported beam i'll explain once again if you have a simply supported beam of span l and if you apply a transverse load w1 at its middle the maximum bending moment will be induced at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 4 now what if if the shaft is fixed at both ends for a fixed beam or a fixed shaft fixed at both ends having a span l when you apply a transverse load w1 at the center like this the maximum bending moment will be felt at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 8 for simply support beam it was m max is w1 into l divided by 4 for fixed beam it will be w1 into l divided by 8 these two formula you have to remember at any cost you know, to solve some problems now we are going for the third problem the problem is a vertical shaft this is the most important problem this type of problems it is frequently asked for the university examinations this is of course i think it has been there for uh, one of the question papers here to you question papers a vertical shaft of 5 millimeter diameter is 200 millimeter long only 5 millimeter diameter and 200 millimeter long and is supported in long bearings at its end i told you when the shaft is supported in long bearings its ends will not be yielding which means that there will not be any slope so it must be considered as fixed at both ends when it is supported on long bearings okay a disc of mass 50 kilogram is attached to the center of the shaft find the critical speed of rotation and the maximum bearing stress when the shaft is rotating at 75 percentage of the critical speed the center of the disc is at a distance of 0.25 millimeter from the shaft axis take e is equal to so what you are given is there is a shaft which is fixed at both ends at the center there is a disc of mass 50 kilogram here you are not given with density density is not lengil as in the self weight garden deflection delta s kandupidikana w enu parayna udl rho ag adu kandupidikanda appo delta s kandupidikanda pinne endu mathram ode kandupidicha madhi ee 50 kilogram vachirikkunna ivide parichu nikkunna vertical shaft na appo shaft vertical aayittu nikkumbo adinte center il disc vachu kiyumbol adu deflect transverse deflection undavilla appo njan endu cheyidu enikku kandupidikkendathu 75 percent of the critical speed lanu run cheyanu parayanakana appo critical speed athra nalla kandupidikanam aa critical speed kandupidikkengil vertical ikkana shaft ne njan horizontal aayittu vachu I am placing this shaft along the horizontal direction. It is fixed at both ends, whose length is 200 mm, diameter is 5 mm, and 50 kg mass or disc. That is 50 into 9.81, that is 490.5 Newton is acting at the center. Uh, fixed beam on fixed beam is the central load W WLQ by 192 A. And that is delta. We have to the weight in the Nadukkolle weight, nadukka aktina weight na adiye lolle maximum central deflection delta kanu diya pitu. Aa oratta delta matram mati yebda. Namada dangerly situation le delta yessa kanu diya na karan na makka density thana thilya. But delta matram mati. Apo adhi mandi yatte. Aa thina na namale I kanu diya. I nu orna moment of inertia of area of cross section bodo neutral axis. Thena diameter of five millimeter ana. Five millimeter diameter lolla circle inda center. Center ekdi ayiki mato pasiya. Aa neutral axis pasiya. Center of the moment of inertia of about that central line that is pi d raised to 4 by 64 pi into 5 millimeter means 0 0.005 all raised to 4 by 64 so we'll be getting i as 30.7 newton raised to minus 12 meter raised to 4 i you already found out now since the shaft is supported in long bearings it is assumed to be fixed at both ends therefore static deflection at the center of the shaft due to mass 50 kilogram w l cube by 192 a for a fixed beam or a fixed shaft Delta, you already found out. It's 3.33 and 10 raised to minus 3 because you are given W, you know, 50 into 9.81 9 L is 200 meter 0.2 meter 0.2. 
meter, the whole cube, you have 1 into E. E is given 200 gigawatt Pascal. 200 into 10 raised to 9 Pascal means Newton per meter square. That is an SI system. And this 30.7 into 10 raised to minus 12 is. So you will get it is 3.33 into 10 raised to minus 3 meter or 3.33 millimeter. That is the central deflection due to weight 50 into 9.8. Now, delta is uh, density, self weight control deflection, delta is a control. According to Dengarli's equation, the transverse vibration frequency you can find out Fn is equal to 0.4985 divided by square root of delta. 0.4985 divided by square root of delta, delta 3.3 raised to minus 3. So, if you do it, you will be getting it as 8.64 hertz. Now, if you multiply, hertz means cycles per second or rotations per second. And if you multiply it by 60, you will be getting it in RPM. So, critical speed, 8.64 into 60, that is 518.4 RPM. That is, now, what they are asked is, RPM is the critical speed in RPM, critical speed is 518.4. That is the 75 percentage of critical speed in this shaft. That is the maximum bending stress in this shaft. That is the maximum bending stress in this shaft. A disc of mass 50 kg is the find the critical speed of rotation. That is the maximum bearing stress. And maximum bearing stress. Bearing stress means bending stress. Bending is the stress. When the shaft is rotating at 75 percent of the critical speed. The center of the disc is at a distance of 0.25 mm from the axis of the shaft. That is, in the center of gravity, it is 0.25 mm from the shaft axis. Shaft in the axis is going to be 0.25 mm from the shaft axis. That is, it is 0.25 mm from the shaft axis. That is, it is eccentricity is 0.25 mm. It is 0.25 mm from the shaft axis. Eccentricity is the small e. Now, I am this shaft, this is the critical speed. That is, 75 percentage of the critical speed, we have to rotate. Rotate even to the shaft axis. That is centrifugal force active, that is dynamic load active. That dynamic load active, I am going to say W1 is going to say W1. This is 75, this critical speed is 75% of the run chain. Then, if you run 75% of the critical speed, this is a centrifugal force radially outward active. That is W1, that is dynamic load. That dynamic load, I am going to say, Maximum bending moment is in the central cross section. That cross section is the same. Maximum bending moment is in the central cross section. Maximum bending moment is fixed at both ends. Fixed at both ends is W1 into L divided by 8. Maximum bending moment. That M max is the same. Now, we have bending stress. This is bending stress. That is bending stress. That is bearing stress. That is the bending formula. The bending formula is the same. Third semester of strength of materials will be taught in the mechanical solids. M divided by I is equal to sigma divided by Y. You know, that's what we are taught in the sigma. We are taught in the sigma bending stress. That sigma is equal to M divided by I into Y. M is equal to sigma maximum. We are taught in the maximum bending stress. The maximum bending stress is equal to sigma maximum. Sigma becomes maximum. Sigma becomes maximum when M bending moment becomes maximum. What cross section is bending maximum? Central cross section. अब सेंट्रल क्रॉस सेक्शन लाने मैक्सिमम बेंडिंग वन रोल लाए सेंट्रल लोल लाए क्रॉस सेक्शन लाने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस चाहिए पड़ेगा अब अब तन्ने वाई मैक्सिमम तले लाने मैक्सिमम अदा इधर जिक्मा इज़ इक्वल टू यम बाय आई इंड्यू वाई अब यम कोडन दोरम जिक्मा कोडम वाई कोडन दोरम � ये वाई अंदर ना जाए न्यूट्रल एक्सिस इल्ली नॉल्ले मैक्सिमम डिस्टेंस आना वाई मैक्स वाई अंदर ना न्यूट्रल एक्सिमम डिस्टेंस आ न्यूट्रल एक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस इक डकने वड़ते ये वड़ते पॉइंट अत तेरे यार की मैक्सिमम डिस्टेंस वाई मैक्स तो ना अजने डायमीटर इंटर प so, we have sigma max m max divided by i into y max. I can write like that. Sigma max is equal to m max divided by i into y max. That is what is written over here. Now, you know what is m max? m max for a fixed beam, fixed shaft like this, due to this transverse load at the center W1, m max, maximum value will fit at the central cross section, which is given by m max is equal to W1 into L divided by 8. So just substitute the form. 
m max divided by i is equal to sigma by y max or you can write as m max is w1 into l divided by 8 divided by i is equal to the sigma divided by y max is d by 2 or w1 into l divided by 8 is equal to sigma into i divided by d by 2 or this w1 is equal to 2 moves upward 8 into 2 becomes 16 so 16 sigma i divided by d into n that is w1 the dynamic load at 75 percentage of the particle speed uh, w1 16 into this sigma you have to find out Six, you don't know this sigma max so this is sigma max that you have to find out so sigma max into i is 30.7 into 10 raised to minus that we already found out d diameter 0 0.005 meter l is 0 0.2 200 millimeter 0.2 meter so you will be getting this dynamic load in terms of sigma that much noted that is a dynamic load for the transverse load at 75 percentage of the critical speed that's a dynamic load you got it in terms of sigma let it be there now this due to dynamic load what is the central reflection you know due to centrifugal force the uh, central maximum central reflections are in the formula are. now you know one more thing this delta is nothing but delta namlu kandupidichu delta endayirunnu idinu nadakku oru 50 kg ullu script undayirunnu adu kaaranam kondulla deflection aanu appo 50 kg kaaranam kondu idu endoram deflect cheyidu 50 kg kaaranam kondu adinte central deflection 3.3 50 kilogram, 50 kilogram mass, like 50 into 9.81 newton, that is 490.5 newton. A 490.5 newton can only be deflection type, 3.33 newton rise to minus 3. Apo, Namakaria on the 50 into 9.81 newton carna conda, entire deflection on a 3.33 newton rise to minus 3. 50 into 9.81, 490.5 newton carna conda, 490.5 newton carna conda. Indaya deflection four ninety point five newton carun dia central deflection on three point three three hundred minus three. Up one newton carun three point three three hundred minus three divided by fifty point. Angan angle W one carun three point. See one more time. Ambade into nine point eight one newton carun konde center lan dia deflection on three point three three newton three point minus three. Angan angle one newton carun three point. 3.33 into 10 raised to minus 3 divided by 50 into 9.8. Is it clear? So, due to 1 newton load at the center, transverse load, this is the deflection. 3.33 into 10 raised to minus 3 divided by 50 into 9.8. Angani anangil W1 karnam ondan dhoro ondao. W1 karnam ondan 3.33 into 10 raised to minus 3 divided by 50 into 9.81 into W1. But W1 is 0.49 into 10 raised to minus 6. 0.49 into 10 raised to minus 6. Healthy <laughs> 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 That's the car and deflection time. Delta deflection. Time. Delta number 3.3 is the same. But W car and delta deflection angle. What is the car and the road? Delta by W. But W car and the road? W1 into delta by W. Very simple. Now, W1, the dynamic load, we got in terms of sigma. Max. That is 0.49 in the run to minus 6. That into delta is 3.33 in the run to minus 6. So, you got R in terms of Now we have derived the formula R is equal to plus or minus E divided by N C by N the whole square minus one. Now R you know in terms of sigma now. Very important. Just substitute the value over here. Now N C the critical speed, N is 75 percentage of the critical speed. This is 100 percentage, this is 75 percentage. So 100 by 75. 1 divided by 0. 0.3. So you can substitute like that. E is given as eccentricity. We are already given in, in the problem. What is eccentricity? Eccentricity is 0.25 millimeter or 0.25 into 10 raised to minus 3. Just substitute over here. You will be getting R is equal to plus or minus into 0.25 into 10 raised to minus 3. R is nothing but 3.327 into 10 raised to minus 12 sigma. That is 
plus or minus e, e is 0.25 and 10 raised to minus 3 divided by nc divided by this n is 75 percentage of nc critical speed or 0 0.75, 75 percent means 75 by 100 or 0 0.75 nc, the whole square minus 1. Now this nc and nc cancels, 1 divided by 0 0.75 square minus 1. So this if you do it, you will be getting it is plus or minus 0 0.3 to 10 raised to minus 3, that is 3.3 Ma is equal to plus or minus point three ten raised to minus three. Getting the result point zero nine six two into the first nine. Ten raised to nine. Now we have three. Let's take a multiply. Ninety six point two. Ninety six point two. Ten raised to six. Now we have to multiply. Let's take a mega. Let's take a mega. Let's take a Pascal. Mega Pascal. Ninety six point two. Then Newton term. Plus or minus with the Janet Petilla. Then the item meaning plus and more in the angle of the tensile iricum minus and one compressive. Okay, then outside the tensile source, inside the compressive source. Up outside the maximum distance of the E point iricum tensile compressive source. And the magnitude ninety six point three. Let's see here. Right. Then the inside Okay. 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 Or a telode, Nadaka acting on loo, umber the kilogram. Ada is umber the kilogram into nine point eight one Newton, four ninety point five Newton. Ada Matra acting on loo. Adin the chort lola, Adin the kiri lola, Namaka deflection of the shaft due to that load. Other contributing. Other contributing original, other than delta. Our delta contributing original, the long bearings lies on to fix down, fix down and give formula you see a central deflection cutum, a central deflection lathing. I adding a dodia, pi. D raised to 4 by 64, I am going to delta. I am going to do the angle is formula. 0.4985 by square root of delta. We have 4.6, 8.64 hertz. Transverse vibration frequency in hertz. Rotations per second. I am 60 which multiply rotations per minute. We have a critical speed. We have a critical speed. We have a critical speed. We critical speed. We have a 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 critical speed. Ah, 75% of the critical speed will run to him. Paul, in the act team, if I could a centrifugal force act team, other than we get a dynamic load W1. Our dynamic load W1 car on the central non deflection on a pivot number of the number of the questions which you can do critical speed of the number of the contributor to any bearing stress, a little bending stress and again, bending support in the door. A bending under stress and a contributor. The bending formula m by i is equal to sigma by y. Sigma is equal to sigma by i into y. Sigma is maximum by i. Maximum by i is the cross section. But maximum by i is the cross section. Central cross section. That central cross section is the neutral axis. Maximum distance is the y max. That point is the maximum by i. So sigma max is equal to m max divided by i into y max. W1 car is the maximum bending momentum. That is the cross section. Because, I said that when a fixed beam, due to transverse load, W1 at the center, the maximum bend one will feel felt at the central cross section, which is given by W1 into L divided by 8. W1 into L divided by 8. So, we M max, sigma cut to the pi max, it is d by 2. So, we will W1 in terms of sigma, we can do the same thing. That's why we can do the W1 in terms of sigma. Now, we can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 in terms of sigma. We can do the W1 R in terms of sigma kritik kali nyal, nama ke R dah ibu dekik substitute ya, E formula lagi. R is equal to plus or minus zero by N C by N the whole square minus one. Adalah ada nama lu derai itu formula. Formula lagi R in terms of sigma. Ada E ariam, N C ariam, N ariam, N C, N cancel itu pukul. 
സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഏത് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ സി ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓർ പെയറിങ് സ്ട്രെസ് സർ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തല്ലോ സാർ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ആ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ സാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം അതെ നമുക്ക് ടൈം ക്രൺ കൺസെൻട് ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്ക് സാർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ ഇമെയിൽ അയച്ചോളൂ എനിക്ക് ഞാൻ സാറിന് സാറിന് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെയിൽ അയച്ചു തരും യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓസ് വിൽ കളക്ട് ദോസ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് വിൽ ഗിവ് ടു ദ കൺസേൺ പേഴ്സൺ ഓക്കെ 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 സാർ സാർ ഈ കൺസേൺ ഇഷ്യൂ മോഡ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇനിയുള്ള സമയം പറഞ്ഞാൽ മതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്താണെന്ന് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാർ വി വിൽ വി വിൽ കൺഫേം സാർ സാർ വി ക്യാൻ സെഷൻ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദി സെഷൻ റൈറ്റ് നൗ So that was a wonderful okay. session and well explaining too and uh, we hope that the session is uh, it was really helpful to all of you and uh, one more thing is we will upload all these videos all this session if you want to view the session again we will upload this session to a youtube channel asap kerala official channel and you, we, you can stream it from there so thank you so much sir and uh, thank you to all our attendees for taking this time to attend this session thank you so much so we are ending the session right now thank, thank you sir thank you all thank you.